வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ ஷங்கர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் டூட்டோரியல்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாஸ் லெவன் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் எயிட் ஹீட் அண்ட் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் லெசன்லேருந்து தெர்மோ டைனமிக் ப்ராசஸஸில் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வகையான ப்ராசஸில் ஒரு தெர்மோ டைனமிக் சிஸ்டம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த சிஸ்டம் வந்து சரௌண்டிங்ஸோட எந்த ஹீட்டும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாது தட் இஸ் ஒரு எந்த ஹீட்டுமே சிஸ்டம்குள்ளே ஃப்ளோவும் ஆகாது அல்லது சிஸ்டம்த்தை விட்டு ஹீட்டும் ஃப்ளோ ஆகாது ஓகே ஸோ இந்த கண்டிஷன் தான் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் ஸோ நோ ஹீட் வந்து ஃப்ளோஸ் இன்டூ த சிஸ்டம் ஆர் அவுட் ஆஃப் த சிஸ்டம் இன்டூ ஆர் அவுட் ஆஃப் த சிஸ்டம் தான் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல அப்போ க்யூ என்னவாக இருக்கும் ஹீட் எனர்ஜி க்யூ வந்து ஜீரோ இன் திஸ் கேஸ் ஓகே சரௌண்டிங்ஸை விட எந்த ஹீட் எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்சும் இருக்காது அதுதான் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இப்போது நம்ம ஒரு கன்சிடர் ஒரு பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகே எனக்கு இதுதான் சிலிண்டர் இப்போ எனக்கு வந்து பிஸ்டன் நான் வரையிறேன் ஸோ இந்த சிலிண்டர் பிஸ்டன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இங்கே கேஸஸ் இருக்குது ஓகே இப்போது க்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கேஸஸ் வந்து இந்த பிஸ்டன் மேலே ஒரு வகையான ப்ரெஷரை வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணுது தட் மீன்ஸ் இந்த பிஸ்டன் வந்து மூவ்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்போ இது வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகுது ஸோ த சிஸ்டம் அண்டர் கோஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆனால் இந்த இடத்துல ஹீட் எனர்ஜி வந்து ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ இந்த ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ளோயிங் இன் டு ஆர் அவுட் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது இந்த வகையான எக்ஸ்பேன்ஷனை வந்து நம்ம அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல தட் இஸ் த கேஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸர்ட் ப்ரெஷர் ஆன் த பிஸ்டன் ஸோ ஒர்க் இஸ் டன் பை த கேஸ் ஆர் பை த சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து க்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்குது அப்போது எப்படி வந்தால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ்க்குரிய இன்டர்னல் எனர்ஜின்னு இருக்கும் ஸ்டோர்ட் இன் எனர்ஜின்னு கூட சொல்லலாம் ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகி கட் ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜியை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஆர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வந்து ஒர்க் டன் வந்து பை த சிஸ்டம் நடக்குது அப்போ கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இன்னொரு கேஸ் என்ன நடக்கலாம்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் டன் நம்ம வந்து இந்த கேஸை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது ஒர்க் டன் எப்படி ஒர்க் டன் வந்து ஆன் த சிஸ்டம் ஆன் த சிஸ்டமாக இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல இட் அண்டர் கோஸ் கம்ப்ரஷன் இந்த இடத்துல ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ளோ வந்து ஜீரோ ஸோ இந்த வகையான கம்ப்ரஷனை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒர்க் டன் வந்து ஆன் த சிஸ்டம் இந்த இடத்துல சின்ஸ் ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த சிஸ்டம் இதோட இன்டர்னல் எனர்ஜி யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த கேஸ் ஆஃப் அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் தீஸ் ஆர் த டூ பாசிபிள் வேஸ் இது எப்படி இது கரெக்டாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் by means of first law of thermodynamics equation in a delta u is equal to ungalku q plus w irukku indha athla heat energy vandu zero va irukku appo delta u is equal to w by equation of first law of thermodynamics appo onnu adha internal energy use pannite idu vandu system vai ungalku vandu work pannudhu alladhu by means of external work done vandu idoda internal energy vandu increase agud so both the cases work done nadakkudhu onnu by the system onnu onnu vandu on the system idu rendume by by the internal energy onnu expansion aagumbodhu internal energy spend pannudhu onnu onnu vandu compression aagumbodhu adoda internal energy um vandu increase aagudhu so indha mari processes dhaan nam adiabatic process appdin solluvom so indha adiabatic process vandu eppadi achieve panna mudiyuna the first case vandu by means of thermal insulation thermal insulation appdin sollumbodhu nam munnadiye paathaachu ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ளோயிங் ஆர் அவுட் ஆஃப் த சிஸ்டம் வந்து ஜீரோ ஸோ நம்ம இன்சுலேஷன் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஹீட் எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இருக்காது அப்போது அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷனோ கம்ப்ரஷனோ அண்டர் கோ பண்ணும்போது அதுதான் நம்ம அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் அல்லது அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ அதுக்கான பிக்சர் பார்க்கலாம் ஸோ அடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் தெர்மல் இன்சுலேஷன் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் போத் கம்ப்ரஷன் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா இன்சுலேஷன் ஆகிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது க்யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்க்கலாம் அதோட இனிஷியல் ஸ்டேட்
ஓகே இது முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்போ அதோட ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆகுது இந்த கேஸ் ஆஃப் அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் வரஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் கம்ப்ரெஷன் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் டன் நடக்குது ஸோ ஒர்க் டன் வந்து ஆன் த சிஸ்டமாக இருக்குது ஓகே திஸ் இஸ் ஒர்க் டன் அப்போ இந்த இடத்துல கம்ப்ரெஷன் நடக்கும்பொழுது இதோடைய ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது வேறஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறது மூலயமா தட் இஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்ணி இட் இஸ் ஒர்க் டன் நான் வந்து பிஸ்டன் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்ரீஸ் ஆகும் வேறஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் கம்ப்ரெஷனில் வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ தெர்மல் இன்சுலேஷன் இல்லாமல் வாட் ஆர் த அதர் வேஸ் ஆஃப் அச்சீவிங் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல நோ இன்சுலேஷன் ஆனால் அந்த ப்ராசஸ் வந்து இட் அக்கர்ஸ் வெரி குயிக் இந்த மாதிரி குயிக் ப்ராசஸ் நடக்கும்பொழுது சிஸ்டமும் சரௌண்டிங்ஸும் டெம்பரேச்சர் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான டைமே இருக்காது நோ டைம் ஃபார் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து குயிக்காக இருக்கிறனால அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து ரொம்ப நேரம் ஒரு ஃபார் லாங்கர் டைம் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இந்த டயரோட டெம்பரேச்சர் அண்ட் கேஸ் இன்சைட் இட் ஓகே டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹையராக இருக்கும் நாட் ஓன்லி தட் இது வந்து லாங் டைம் ட்ராவலாக இருக்கும்பொழுது ஒன் ஆஃப் த பாசிபிள் வேஸ் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஏன்னா டயர்ஸ் பர்ஸ்டிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டயர் பர்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய காசஸ் இருக்குது ஒன் சச் காஸ் வந்து அதோடய டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இன்சைட் த கேஸ் ஆஃப் த டயர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் எக்ஸ்டர்னலாக வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த டயரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்போது ஒரு ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் of the tire increase டயர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு பட் வால்யூம் ஆஃப் த டயர் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட்ல இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும் சடன் இன்க்ரீஸ் அந்த டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் வந்து டயரை வந்து பேர்ஸ் பண்ண வைக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல கேசஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்க்ரீஸ் இந்த டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் நடக்கும் பொழுது சரௌண்டிங்ஸோட இந்த டயர் வந்து எந்த ஹீட்டும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றது இல்லை ஸோ இந்த ப்ராசஸ் குயிக்காக நடக்கிறதுனால இட் ஹாஸ் நோ டைம் ஃபார் the tire to exchange heat with the surroundings adanal da tire vandu burst aagudhu so this is one such example insulation illa tire vandu insulation la illama irundha kuda process quick ah nadakkaradhu mooliyama heat exchange with the surrounding nadakkadanal bursting vandu takes place okay va ipo adutha example paakaporam ipo the second example yum pathinga thermal insulation kedaiyadhu இப்போது இந்த கேஸை வந்து ஒன்று நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணாலும் சரி அல்லது இந்த வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆனாலும் சரி ப்ராசஸ் வந்து குயிக்காக நடக்கும் பொழுது இந்த வந்து சரௌண்டிங்ஸோட எந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சும் இருக்காது ஓகே ஸோ நோ தெர்மல் இன்சுலேஷன் ஃபாஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனோ கம்ப்ரஷன் ஆஃப் த கேஸோ ஃபாஸ்டாக நடக்கும்போது கேஸ் கே நாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹீட் வித் த சரௌண்டிங்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வார்ம் ஏர் வந்து எப்படி உங்களுக்கு க்ளவுட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் நடக்குது அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஹாட் சன்னி டே இதுதான் உங்களுக்கு கிரவுண்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஹீட் அப் ஆகும் ஹீட் அப் ஆகும்பொழுது இது டென்சிட்டி கம்மியாகிறதுனால இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ரைஸ் இப்போ இந்த வார்ம் ஏர் வந்து கூல் டவுன் ஆகிறதுனால வாட்டர் வேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து பை மீன்ஸ் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸ் கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வேப்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ பை மீன்ஸ் ஆஃப் கூலிங் வந்து வாட்டர் வேப்பர்ஸ் வந்து கண்டன்சஸ் இன்டூ வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இது தான் உங்களுக்கு க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த உங்களுக்கு அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இப்போது நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்க்கு வந்து ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் எப்படி ரிலேட் பண்ணுறான்னா பிவி பவர் காமா இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஓகே திஸ் இஸ் த ஈக்வேஷன் ஆஃப்
கேஸுக்கும் ஒவ்வொரு நேச்சருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த காமா வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ பிவி பவர் காமா இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் இஃப் சப்போஸ் அந்த கேஸ் வந்து ஒரு ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதோட இனிஷியல் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் வந்து பிஐவிஐயில் இருக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவல்பிரியம் ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஈக்குவல்பிரியம் ஸ்டேட்டுக்கு அது வந்து அடியபேட்டிக்காக எக்ஸ்பேன்ஷனோ கம்ப்ரெஷனோ எது வேணால் இருக்கலாம் ஸோ இதோட ஃபைனல் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் வந்து பிஎஃப் விஎஃப் ஓகே இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலானா பிஐ விஐ பவர் காமா இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஃப் விஎஃப் பவர் காமா அப்படின்னு நம்ம எழுத முடியும் ஓகே இப்போது இந்த பி வர்சஸ் வி ஓகே ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவல்பிரியம் ஸ்டேட் ஒரு டூ ஈக்குவல்பிரியம் ஸ்டேட்டுக்கு அதோட பிவி டயக்ராமை தான் நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகட்டும் அது கம்ப்ரெஷன் ஆகட்டும் ஸோ அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆர் கம்ப்ரெஷனோட பிவி டயக்ராமை வந்து நம்ம அடிய பேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா போத் ஃபார் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கம்ப்ரெஷன் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸோட பிவி டயக்ராம் இது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்தோம் இட் இஸ் நத்திங் பட் த அடிய பேட் ஓகேவா ஸோ இனிஷியலாக எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்க்கலாம் அந்த கேஸ் வந்து ஒரு ஈக்குவிப்ரியம் ஸ்டேட் இருக்குது அதோட கரஸ்பாண்டிங் வால்யூம் வந்து விஐ ப்ரெஷர் வந்து பிஐ டெம்பரேச்சர் வந்து டிஐஆ இருக்குது அடியபேட்டிக்கெலாம் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது ஸோ ஆரோ மார்க் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அதோட ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகுது ஒரு ஈக்குவிப்ரியம் ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஈக்குவிப்ரியம் ஸ்டேட் அதோட ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் அது தகுந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே அதே இது கம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கும்போது ஆரோ மார்க்ஸ் மட்டும் டிஃபர் ஆகுது அப்போது இதுக்கும் அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆர் கம்ப்ரெஷனுக்கும் ஐசோதர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்டு கம்ப்ரெஷனுக்குரிய பிவி டயக்ராமோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் வந்து அதோட பிவி டயக்ராம் லுக்ஸ் ஸ்டீப்பர் வேறஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஐசோதர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆர் கம்ப்ரெஷன் இன்னும் கூட கர்வாக ப பெண்டாக இருக்குது ஸோ அடியபேட்டிக் ப்ராசஸோட பிவி டயக்ராம் வந்து ஸ்டீப்பராக இருக்குது வென் கம்பேர் டு உங்களுக்கு அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆர் கம்ப்ரெஷன் இப்போது இந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் வச்சுட்டு இந்த பிவி அதை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிவி அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிபி எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வேரியபிள் பேராமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் எல்லா அந்த ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸுமே அடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் உங்களுக்கு வேரி ஆகிறதுனால டூ டூ டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸாக எடுத்து நம்ம வந்து அதை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அக்கார்டிங் டு ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் வாட் இஸ் தட் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டி ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவது பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டி டிவைடட் பை வி வருது இஃப் சப்போஸ் வி வாண்ட் வி அப்படின்னு சொல்லும்போது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி எழுதுகிறோம் மியூ ஆர்டி டிவைடட் பை பி இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பிவி பவர் காமா இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் எடுத்தோம் இல்லையா அதில் வந்து பிக்கு பதில் சப்ஷூட் பண்ணலாம் ஸோ வி ஹேவ் திஸ் ஈக்குவேஷன் பிவி பவர் காமா டு பி கான்ஸ்டன்ட் இப்போ ஐடல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் படி பிக்கு பதில் எப்படி எழுதலாம் மியூ ஆர்டி டிவைடட் பை வி டைம்ஸ் வி பவர் காமா இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் இதான் நமக்கு வந்திருக்கு இப்போது இந்த இடத்துல ஆர்டிங்கிறது உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் அது கீழே வந்துடும் ஸோ சாரி மியூ ஆர்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்போது இந்த இடத்துல எப்படி எழுதலாம்னா டி V பவர் மேலே வரும்போது வி பவர் மைனஸ் ஒன் வி பவர் காமா இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் டிவைடட் பை மியூ ஆர் வருது ஓகே ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் உங்களுக்கு T V பவர் உங்களுக்கு காமா மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ டி வி பவர் காமா மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு அ கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளைட் பை மியூ ஆர் ஸோ இந்த மியூ ஆருங்கிறது அகெயின் வந்து ஒரு உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் தான் அப்போ நம்ம டேரெக்டாக எப்படி எழுதலாம்னா டி வி பவர் காமா மைனஸ் ஒன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இஃப் சப்போஸ் இந்த கேஸ் வந்து ஒன்றே எக்ஸ்பேன்ஷன் நடந்தாலும் சரி அல்லது கப்ரெஷன் நடந்தாலும் சரி அதோட இனிஷியல் ஸ்டேட் வந்து டிஐ விஐஆ இருக்குது இன்னொரு ஈக்குவிடம் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது டிஎஃப் விஎஃப்ஆ இருக்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் எப்படி எழுதலாம் ஆர் இந்த டி வர்சஸ் விஓட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி எழுதலாம்னா டிஐ விஐ பவர் காமா மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் விஎஃப் பவர் காமா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுத முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் த இக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஃபார் த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் வி இப்போ இதே இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் பி எப்படி எக்ஸ்ப்ர
t power gamma varo in the mu r vandu ungalku constant so constant divided by mu r power gamma ungalku constant dane the whole term constant a eduthitona in the p a group panum bodhu namakku enna varum p power 1 minus gamma ungalku t varum correct ah so here t power gamma varudhu so t power gamma is a constant so this is the equation in terms of t and p if suppose or gas adoda initial state vand p a t a a irukku and the equilibrium state la vand p f t f ku in the equation vand that is in the particular state vand or state la vand innor state ku ungalku adiabatic ah ungalku maarum bodhu or state la vand innor state ku in the expression epdi eduthalana t i power gamma p i power 1 minus gamma is equal to t f power gamma p f power 1 minus gamma abdin eludavad so this is the equation of the state for the adiabatic process in terms of t and p hope in the video ungalku helpful ah irukum nu nenikiren thank you for watching this video keep watching shankar's physics tutorials